హాయ్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ కుజీన్ వా విమ్ రుచి విత్ మీ షెఫ్ ఉద్వత ముందుగా ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ మా వా విమ్ రుచి తరఫున హ్యాపీ టీచర్స్ డే జనరల్ గా టీచర్స్ డే రోజు అయితే స్పెషల్ గా ఇళ్లలో నుంచి డబ్బాలు కట్టుకుని ఏదైనా వాళ్ళకి నచ్చిన ఫేవరెట్ స్నాక్స్ తయారు చేయడం కానీ ఫ్లవర్స్ కానీ ఇవన్నీ తీసుకెళ్లి కాక పట్టేస్తే సంవత్సరం పొడున్న హోంవర్క్ బాగా చేయకపోయినా లేకపోతే ఏదైనా తప్పులు చేసినా టీచర్ కొంచెం లైట్గా చూస్తుందని ఒక ఇంప్రెషన్ బాగానే ఉండేది నాకు కూడా చిన్నప్పుడు నేను చాలానే చేశాను అలాంటి పనులన్నీ కానీ జోక్స్ అపార్ట్ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మనకి టీచర్స్ చెప్పిన ఎస్పెషల్లీ కొన్ని మోటివేటింగ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటివి చెప్పిన పాజిటివ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది లైఫ్లో బాగానే గుర్తొస్తుంది అండ్ బాగానే సపోర్ట్ కూడా చేస్తుంది సో పిల్లలకి మంచి పాజిటివ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇచ్చేసి బోల్డ్ అంత మోటివేషన్ ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేసి నువ్వు ఏదైనా చేయగలుగుతావురా అని చెప్పే టీచర్స్ అందరికీ స్పెషల్గా నా తరఫున హ్యాపీ టీచర్స్ డే సో ఈరోజు అలాంటి టీచర్స్ కోసం స్పెషల్గా ఏదైనా తీసుకెళ్ళాలి ఆర్ యూనో క్రిస్పీగా టేస్టీగా క్రంచీగా ఉండాలి కానీ సులువుగా అయిపోవాలన్నట్టుగానే ఒక బ్యూటిఫుల్ రెసిపీని తయారు చేసుకుందాం ఇంకా మనం బ్రెడ్స్ వీక్లో ఉన్నాం కాబట్టి మిడిల్ ఈస్టర్న్ ఫ్లేవర్స్ తోటి ఫలాఫుల్ తయారు చేసుకుని దాని బర్గర్ లాగా మార్చుకుందాం ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకుందాం ఫలాఫుల్ బర్గర్ సో మన ఈ ఫలాఫుల్ బర్గర్ అనేది ఒకవేళ మీరు బయటికి తీసుకెళ్తున్నారు అంటే దాన్ని డీకన్స్ట్రక్ట్ చేయండి అంటే సింపుల్గా ఈ రెసిపీని టీచర్స్ డే స్పెషల్ లాగే కాదు మామూలుగా పిల్లలకి టిఫిన్ డబ్బాలు కట్టిన లేకపోతే ఆఫీస్లకి తీసుకెళ్లాలన్నా కూడాను సింపుల్గా ఇదే రెసిపీని డీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటే అంటే తయారు చేసుకునే లోపల ప్యాటీ సపరేట్గా బ్రెడ్ సపరేట్గా అండ్ వేసుకునే ఆ ఫ్రెష్ రా ముక్కలు కీరా ముక్కలు టమాటా ముక్కలు ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇవి సపరేట్గా పెట్టుకుంటే ఎక్కువసేపటి వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అండ్ తినేటప్పుడు క్రంచ్ ఉంటుంది అనమాట సాగీగా తయారు అవ్వదు సో దట్స్ అ ట్రిక్ రైట్ దర్ శాండ్విచెస్ ఈ బ్రెడ్ వీక్లో మీరు ఎటువంటి బ్రెడ్స్ అయినా కూడా మీరు తీసుకెళ్ళాలనుకున్నా కూడా డీకన్స్ట్రక్ట్ చేసేయండి సాసులు పోసేసి మూసేసారనుకోండి డెఫినెట్గా పిండి పిండిగా మారిపోతుంది కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూద్దాము యూస్ చేస్తున్నాను జీలకర్ర మస్టర్డ్ సాస్ గార్లిక్ పౌడర్ అండ్ శనగల్ని నానబెట్టుకుని కచ్చాపక్కగా జస్ట్ లైట్గా మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఈ మిక్స్చర్ తోటే మనం ఫలాఫల్స్ని తయారు చేసుకుందాం కాస్త కారపొడి వేసుకుందాం వెల్లుల్లిపాయలు కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ అండ్ కాస్త పీనట్ బటర్ నేను వెజీ సెక్షన్లో కొంచెం రెడ్ బెల్ పెప్పర్స్ అండ్ ఈ అనియన్ని పెట్టుకున్నాను అనమాట బైండ్ చేసుకోవడానికి మంచి టెక్స్చర్ కోసం నేను వేసుకున్న కాస్త కార్న్ఫ్లవర్ అండ్ మైద అండ్ చీజ్ ఉండాలి కదా బ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు చీజ్ ఉండాల్సిందే సో కొంచెం డిఫరెంట్గా తయారు చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఈరోజు టీచర్స్ డే కాబట్టి చూస్తే వెంటనే ఇదేంటి కొంచెం వెరైటీగా ఉందని అనిపించేటట్టుగా ఉండాలి కదా అలాగే తయారు చేసుకుందాము దానికోసం ఫస్ట్ని మనం ఈ బ్రెడ్ బర్గర్ బ్రెడ్ని యూస్ చేస్తున్నాను దీన్ని కొంచెం మనం ప్రెప్ చేసుకుందాం అనమాట ఒక నైఫ్ తీసుకుని కటర్ మామూలు బర్గర్ లాగే తర్వాత ఒక కుకీ కటర్ తీసుకుంటాను కుకీ కటర్ లేకపోతే మీరు చిన్న మూత గిన్నె మూత కూడా యూస్ చేయొచ్చు ఇది మనం స్కూప్ అవుట్ చేద్దాం పచ్చి బ్రెడ్ కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్ట్రా సున్నితంగా ఉంటుంది పెద్దని ఇప్పుడే ఈ ప్రొసీజర్ ఫినిష్ చేయాలి ఒకవేళ బ్రేక్ అయింది అనుకోండి డోంట్ వరీ యాట్ ఆల్ ఫుల్గా కవర్ చేయొచ్చు మనం దాన్ని దీన్ని కూడా ఇలా నీట్గా నేను కట్ చేసేసుకుంటాను కాస్త పచ్చిగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం ట్రబుల్ చేస్తుంది నాటీగా ఉంది నీట్గా కట్ చేసేసుకుని మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లో కలుస్తాం ఆల్ రెడ్ బ్రెడ్స్ రెడీ చేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం ఫలాఫల్స్ని తయారు చేసుకున్నాము ఫలాఫల్లో ఫ్లేవర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే వేసుకునే మన మసాలాసే హైలైట్ అవుతాయి అనమాట ఇందులో పుదీనా ఆకులు ఆర్ కొత్తిమీర ఇవన్నీ కూడా వేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటాయి ఏం లేదండి నేను మసాలా వడ లాగా తయారు చేసుకుంటున్నాను శనగపప్పు తోటి చాలామంది వడలు తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా అలాగే తయారు చేస్తున్నాను కానీ ఇది మిడిల్ ఈస్టర్న్ ఫ్లేవర్స్ తోటి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది జస్ట్ కలర్ కాంబినేషన్కి రెడ్ బెల్ పెప్పర్ యూస్ చేస్తాను క్యాప్సికమ్ యూస్ చేయొచ్చు బ్రిలియంట్ ఇట్ టేస్ట్ రియలీ రియలీ నైస్ సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే బౌల్లో ఈ వెజ్జీ మిక్స్చర్ని యాడ్ చేసుకున్నా ఈ 
ఇందులో నేను గార్లిక్ని వెల్లుల్లిపాయని కొంచెం ఎక్కువగానే కచ్చాపక్కగా కట్ చేసుకుంటాను సరి ఫాలో అయ్యే స్టెప్ లాగానే కాస్త ఉప్పు సరిపడ క్రష్ చేసుకుంటున్నా సుగటన్ని సమానంగా విడిపోతాయి ఇందులో వేసుకున్నా ఫస్ట్ కాస్త గార్లిక్ పౌడర్ కొంచెం మస్టర్డ్ సాస్ జీలకర్ర కాస్త వెరీ లెటిల్ మైదా పిండి కొంచెం కాన్ఫ్లా చిట్టికెడు బేకింగ్ పౌడర్ కారప్పొడి అండ్ జస్ట్ ఫర్ దట్ ఎక్స్ట్రా యూనో డిఫరెంట్ టచ్ నా టీ ఫ్లేవర్ కోసం కాస్త పీనట్ బటర్ వెరీ లెటిల్ యాక్చువల్లీ ఎక్కువ వేసుకుంటే టేస్ట్ డామినేట్ చేస్తుంది మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇందులో నేను వేసుకుంటాను ఈ మిక్స్చర్ శనగల మిక్స్చర్ కాస్త డ్రైగానే ఉంది కానీ కలుపుతున్న కొద్దీ ఒక మంచి మిక్స్చర్ ఫామ్ అవుతుంది ఇందులో నేను కొత్తిమీర కూడా కట్ చేసి వేసుకుంటాను కాస్త పుదీనా ఆకులు కూడా వేసుకుంటావు ఫర్ దట్ ఎక్స్ట్రా బ్యూటిఫుల్ ఫ్రెష్ ఫ్లేవర్ ఇలా బైండ్ చేస్తే టైట్గా రావాలి ఇందులో ఆ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ కూడా వేసేసుకుని మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లోకి అడుగుతాం గ్రీన్స్ని కొంచెం చాప్ చేసుకుంటున్నాను ఇందులో వేసుకున్నాను కొంచెం పుదీనా అండ్ కొత్తిమీర అంతే ఇప్పుడు ఆ చూద్దాం భలేగా ఉన్నాయి ఈ మిక్స్చర్ని ప్యాన్లో వేసుకున్నాను కొంచెం ఆయిల్ నా దగ్గర కూడా కాస్త ఆయిల్ మిక్సింగ్ అయితే ఒకవేళ బ్రేక్ అయిపోతే ఇంకా కొంచెం మేదా కాన్ఫ్లర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే బైండ్ అవుతాయి మెల్లగా జనరల్గా ఇవి కొంచెం స్మాల్ సైజులు చేసుకుని మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుని సర్వ్ చేసుకున్న ఎపిసోడ్స్ కూడా ఉన్నాయి కానీ ఈరోజు మాత్రం మనం షాలో ఫ్రై చేసుకుందాము వెరీ వెరీ స్లోలీ అండ్ దాన్ని మనం బ్యూటిఫుల్గా ఒక బర్గర్ రూపంలో మార్చుకుందాం కాస్త డిఫరెంట్గా డిఫరెంట్గా ఓకే సో అలా ఇప్పుడు లైట్గా ప్రెస్ చేసేసుకున్నాను రెండు వైపులో నేను ఇంకా కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని కుక్ చేసుకుంటాను తర్వాత మనం పైన పెట్టేసుకుని చీజ్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా మార్చుకుందాం ఫస్ట్ అయితే రెండు వైపులో పర్ఫెక్ట్గా కుక్ చేసుకుని లోపల వరకు కుక్ అయ్యేటట్టుగా ఒక పది నిమిషాలు దీనికి కేటాయించి బ్యూటిఫుల్ ఫలాఫల్స్ని తయారు చేసుకుందాం రైట్ ఫలాఫల్స్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయాయి కానీ హియర్ ఇట్ ఒక క్రంచీ బేస్ కూడా ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు ఏం చేద్దా అంటే చీజ్ స్లైస్ని తీసుకున్నా ప్రాబ్లం ఓపెన్ చేసుకుని ఇంకా ఫలాఫల్ మీద ఇలా స్ప్రెడ్ చేసేది ఓకే మెల్లగా మెల్ట్ అవుతుంది మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తానంటే ఈ బ్రెడ్ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా కొంచెం డిఫరెంట్గా కట్ చేసుకున్నాం కదా వీటిని కూడా ఈ ప్యాన్ ఇంకా వేడిగా ఉంది కాబట్టి ఇందులోనే స్లైట్గా వామ్ చేసుకుంటాను కావాలంటే టూస్ కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ ఇన్ జస్ట్ కోయింట్ మేక్ ఇట్ వామ్
దీనికి కాంబినేషన్ లాగా నేను కాస్త టమాటోస్ని కూడా యూస్ చేయబోతున్నాను ఫ్రెష్ టమాటోస్ అండ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఎనీవే ఈరోజు టీచర్స్ డే స్పెషల్గా కొంచెం వెరైటీగా ప్రజెంటేషన్ కూడా చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను కచ్చి మామిడికాయ ఓర్ మామిడికాయ అంటే కచ్చా కదా మామిడికాయని కొంచెం తీసుకుంటున్నాను స్కిన్తో సహా టమాటోస్ అండ్ వీటిని చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకున్నాం చీజ్ పర్ఫెక్ట్గా మెల్ట్ అవుతుంది ఇట్ లుక్స్ రియల్లీ బ్యూటిఫుల్ మామిడికాయలోని ట్యాంగినెస్ అండ్ టమాటోలోని స్వీట్ అండ్ సార్ కాంబినేషన్ చాలా మంచి బ్యూటిఫుల్ బేస్ ఫామ్ చేస్తుంది చీజ్ యాడ్ చేసుకున్నాం మనం శనగలతో యాడ్ చేసుకునే ఫలాఫల్ బ్రెడ్తో సహా అన్నిటికీ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ లాగా మారుతుంది ఇప్పుడు ఈ బ్రెడ్ ముక్కల్ని కూడా ఇందులో చేసేస్తాను నేను వామ్ చేద్దాం ఇందులో ఆఫ్ చేసేసుకున్నాను యాక్చువల్లీ కొంచెం పక్కన జరుపుదాం ఫైనల్ రెసిపీ టేస్ట్ చేయడానికి కొంచెం పుల్ల పుల్లగా కాస్త తీయగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీంట్లో కొంచెం తీసుకుంటున్నాను చిల్లీ ఫ్లేక్ సాల్ట్ అండ్ తీసుకున్నాం కాస్త పాస్త సూపర్ క్విక్ ట్యాంగీ సాల్సా లాగా తయారు చేసుకున్నాం మనం ఇక్కడ టమాటో సాలెడ్ ఇస్ డన్ మన బ్రెడ్స్ ఆర్ డన్ ఫలాఫల్ ఇస్ డన్ అన్నీ కలిపేసి డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్లో కలిసి వద్దాం సాలెడ్తో సహా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అండ్ మ్యాంగో పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ కొంచెం బ్రెడ్ని కూడా ఈరోజు కొంచెం వెరైటీగా తిందామని కూడా డిసైడ్ అయ్యాను బ్యూటిఫుల్ డెఫినెట్గా ఈ వీక్ మొత్తం మీరు తయారు చేసుకోవాల్సిన ఈ రెసిపీస్లో టీచర్స్ డే స్పెషల్ అయిన ఈ వంటకం కంపల్సరీ ట్రై చేయాల్సిందే ఈ శాలతో సహా అయితే ఇంకా కొంచెం ట్యాంగీగా కాస్త స్వీట్గా కొంచెం కారంగా బ్యూటిఫుల్ జస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఆ ఫలాఫల్ మనం వేసుకున్న శనగల్లో ఆ క్రంచ్ అనేది సూపర్గా ఉంది మనం మెల్లగా శాలో ఫ్రై చేసుకున్నాం కాబట్టి ఒక క్రిస్పీ లేయర్ ఫామ్ అయింది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం చూ చెప్పడం కంటేను మీరు టేస్ట్ చేసి చూడడం అనేది ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఉంటుంది జస్ట్ బ్రిలియంట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై దిస్ సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చేస్తా చాలా చాలా ఫేమస్ అయిన బ్యూటిఫుల్ రెసిపీ ఒకటి ఇటలీ నుంచి ఇక్కడ ఇళ్ళల దగ్గర కూడా కనిపిస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్పాను కదా అదేంటి ఒక బ్రేక్ తాత చూద్దా అని చెప్పేసాను జనరల్గా మనం ఈరోజు ఎస్పెషల్ ఇందాక అనుకున్నట్టుగా టీచర్స్కి ఏదన్నా ఇంటి నుంచి తీసుకెళ్తే అమ్మకి ఏదైనా చేసి పెట్టు అని చెప్తూ ఉంటాం కదా ఆర్ మీరు అమ్మలు ఫర్ దాట్ మ్యాటర్ చాలా సింపుల్గా ఏదో ఫ్యాన్సీ బేకరీ నుంచి తీసుకొచ్చిన రెసిపీ ఒకటి తయారు చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ రెసిపీని మీరు కం కంపల్సరీ ట్రై చేయాల్సిందే ఈ వంటకం పేరే ఫొకాషియా 
సో మన ఫొకాషియాని తయారు చేసుకునే విధానం చాలా సింపుల్గా ఈజీగా ఉంటుంది టాపింగ్స్ అనేవి అక్కడ లోకల్గా దొరికే ఇంగ్రీడియంట్స్ బట్టి మనకి డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట నేను మాత్రం ఒక సింపుల్ క్విక్ మిక్స్చర్ తయారు చేసుకోబోతున్నాను ఆల్రెడీ ఒక ఫొకాషియాని రెడీ చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను వన్ సింగిల్ బ్రెడ్లో డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ని యాడ్ చేశాను కానీ ఈరోజు మాత్రం ఆ ప్రొసీజర్ ఎలా చేస్తానో మీకు చూపించేస్తాను అనమాట సో ఫస్ట్ ఏం కావాలంటే ఒక బేకింగ్ ట్రే కావాలి దీన్ని మనం పక్కన పెట్టేసుకున్నా దీంతో పాటు ఈస్ట్ని నేను ఆల్రెడీ యాక్టివేట్ చేసుకున్నాను అంటే వేడి నీళ్ళు పోసి సారీ వేడి కాదు గోరు వెచ్చటి నీళ్ళు పోసేసి నేను రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను కాస్త క్యాస్ట్ షుగర్ వేసుకుందాం కొంచెం మేధా పిండి ఈ మేధా పిండిని నేను కొంచెం రిఫైన్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట కాస్త జల్లెడ్ పెట్టుకుని పెట్టుకున్నాను బ్రెడ్ వీక్లో మీకు రకరకాల డిఫరెంట్ వంటకాలు చూపిస్తున్నాను కానీ బ్రెడ్స్ ప్రొసీజర్ కూడా మనం ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు సో బ్రెడ్ని ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు చిన్న చిన్న స్టెప్స్ కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి అందులో మీరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుడ్డి గుర్తులుగా పెట్టుకోవాల్సిన స్టెప్ ఏంటి అంటే మీరు అట్ ఎనీ కాస్ట్ జల్లడి పట్టుకోవాలన్నమాట మేదా కానీ వేసుకున్న డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ బేకింగ్ పౌడర్ లాంటివి వేసుకుంటే కలిపేసి జల్లడి పట్టుకోవడం అనేది కంపల్సరీ అనమాట సో జల్లడి పట్టుకోవడం మర్చిపోద్దు రెండు మూడు సార్లు కూడా పట్టుకున్నా పర్వాలేదు దాంతోపాటు వేసుకుందాము నల్ల నువ్వులు గార్లిక్ కొంచెం తరిగేసి పెట్టుకున్నాను ఆలివ్స్ బ్లాక్ అండ్ గ్రీన్ అండ్ బేకింగ్ పౌడర్ సో లెట్స్ జస్ట్ గెట్ స్టార్టెడ్ వెరీ క్విక్ అండ్ ఈజీ ప్రొసీజర్ ఇది ఫస్ట్ నేను వేసుకుంటున్నాను ఇందులో మేదా కాస్త క్యాస్ట్ షుగర్ బేకింగ్ పౌడర్ add very little salt and mix it. Okay. Indulo ipunani activated yeast ni add cheskobothunnanu. Kaasta mess cheyakunda కొంచెం క్లీన్ చేసుకుని ఒక సాఫ్ట్ చపాతీ పిండి కలిపినట్టుగా కొంచెం వాటర్ ఎక్కువైతే ఎలా తయారు చేసుకుంటా అలా కొంచెం ముద్ద ముద్దగా మరీ సాఫ్ట్గా ఉండేటట్టుగా ఒక చపాతి పిండి కలిపేటట్టుగా ఈ మిక్చర్ని కూడా కలిపేసుకుందాము ఈస్ట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి నైస్ అండ్ సాఫ్ట్గా మారుతుంది మిక్చర్ కలిపేసుకుని మనం మళ్ళీ కలిపి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ బేకింగ్ ట్రేలో ఆయిల్ని గ్రీస్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇందులో వేసుకుందాం కాస్త మేద లైట్గా టస్ చేసుకుంటున్నాను అన్ని వైట్ల సో దట్ మనం తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫొకాషియా అనేది సులువుగా బయటకు వచ్చేస్తుంది దిస్ ఇస్ దాన్ సో ఫొకాషియాలో జనరల్గా మనకి ఒక కామన్ ఫ్లేవర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందులో టమాటోస్ ఆలివ్స్ ఆలపీనోస్ అండ్ బేజల్ ఇంకా ఆర్ లైక్ గాలి ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫ్లేవర్స్ అనేవి మనకు ఎక్కువగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ దీన్ని చాలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్లో తయారు చేసుకోవచ్చు నేను కూడా ఒక చిన్న అరే ఆఫ్ నో టాపింగ్స్ని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇది జస్ట్ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మాత్రమే ఎందుకంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ తోటి ఒక ఆశయ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా దీన్ని మనం తయారు చేసుకుని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఎంతసేపు ప్రూవ్ చేసుకుంటే ఈస్ట్ అంత బాగా పనిచేసి ఒక మంచి ఫ్లఫీ టెక్స్ట్ అని ఫామ్ చేస్తుంది బాగా ప్రూవ్ చేసుకున్నది బాగా పొంగుతుంది అండ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫ్లఫీ బ్రెడ్ లాగా రెడీ అవుతుంది అనమాట సో చపాతీ లాగా రోల్ చేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉన్నా కూడాను రెక్టాంగులర్ బేకింగ్ ట్రీలో అయినా కూడాను జస్ట్ కట్ చేసుకుని స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే కూడా సులువుగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం అన్ని సైజ్ ఈక్వల్గా ఉంటే సరిపోతుంది నాట్ బ్యాడ్ పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు దీని మీద మనం టాపింగ్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి టమాటోస్ క్లాసిక్ కాబట్టి ఒక్క ఫొకాషియ బ్రెడ్ని మనం డిఫరెంట్ టాపింగ్స్ తోటి చాలా చాలా టేస్టీగా మార్చుకోవచ్చు దిస్ ఇస్ వన్ వెరైటీ బ్లాక్ ఆలివ్స్ యాక్చువల్లీ యూనో వర్డ్ సడన్గా ఐడియా మారిపోయింది మనం మొత్తం కలిపేసి ఒకటే బ్రెడ్ లాగా చేసుకుందాం డిఫరెంట్ టాపింగ్స్ ఎలాగో వేరే బ్రెడ్ చేసి పెట్టాయి కదా 
దీన్ని వన్ బిగ్ స్లైస్ లాగా మార్చుకుందాం వేసుకున్నవన్నీ లైట్గా లోపల ప్రెస్ చేయాలి టమాటో కూడా యూస్ చేద్దాం సాల్వ్ ఇస్ అ గుడ్ ఐడియా వేసుకుంటున్నాను ఇందులో కరుక్కున్న గార్లిక్ ముక్కలు ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఇప్పుడే అవి లోపల వరకు సీప్ కూడా అవుతాయి అండ్ ఈ నల్ల నువ్వులు కూడాను అండ్ మనం హర్బ్స్ యాడ్ చేద్దాం వేసుకుందాం రోజ్మేరీ బేజిల్ జస్ట్ ఫ్యూ లీవ్స్ రోజ్మేరీ ఒక ఫొకాషాని సింపుల్ ఫొకాషాని చాలా చాలా రిచ్ అండ్ ఫ్లేవర్ఫుల్గా మారుస్తుంది హర్బ్స్ని కూడా నేను లోపలికి ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఫొకాషా సింపుల్గా రెడీ చేసుకుని అలా సర్వ్ చేసుకుంటే టీ టైంకి కానీ గ్రాండ్ మీల్ ఒక సపరేట్ నో డిష్ లాగా సైడ్ డిష్ లాగా కానీ చాలా చాలా అందంగా ఉంటుంది జస్ట్ లుక్ యాటెడ్ ఇట్ లుక్ సో బ్రైట్ సో వైబ్రెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ తోటి తయారు చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ బ్యూటిఫుల్ హాఫ్ టన్ నెక్స్ట్ టన్ నేను పక్కన పెట్టేసుకుంటాను పక్కన పెట్టేసుకుని ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు నేను ప్రూవ్ అవ్వనిస్తాను కొంచెం గోరువెచ్చ టెంపరేచర్లో ఉండే ప్లేస్లో పెట్టుకోండి లైక్ ఫ్రిడ్జ్ పైన కానీ లేకపోతే అవెన్ పైన కానీ పెట్టుకుంటే ఆ వేడికి ఇంకా తొందరగా మనకి అది రెడీ అయిపోతుంది అనమాట ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత మనం ఏం చేద్దాం అంటే అవెన్లో పెట్టుకుని బేక్ చేసుకుందాం ఎంతసేపు ఇంకొక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనమాట ఒక టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్కి బేక్ చేసుకోవాలి సో ఈ ట్వంటీ మినిట్స్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంతా కలిపి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక గంట అయిపోతుంది అనమాట రెండు ఎపిసోడ్ల టైం అందుకని నేను ఏం చేశానంటే ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్లో కలిసి క్విక్ ఈజీ బ్యూటిఫుల్ రెసిపీని ఈరోజు మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం కదా ఫొకాషియా ఈజ్ అ క్లాసిక్ దాంతోపాటు ఫలాఫెల్ తోటి ఒక క్విక్ బర్గర్ కూడా టీచర్స్ డే దీనికంటే బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కొంచెం కష్టం బికాస్ ఎటువంటి సెలబ్రేషన్లో అయినా గుడ్ ఫుడ్ అనేది ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మిగతా అవన్నీ తర్వాతకే వచ్చే ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటివరకు చూస్తున్నాండి గ్లోబల్ కుజీన్ వావేమృచి